Hi all. In this video, we will be starting another paper which is being offered commonly to all branches under the Kerala Technological University. S3 and exams S4 S4 common ITL branches offer in the paper on Constitution of India. So, this particular paper, Constitution of India, is being commonly offered to all branches and under the Kerala Technological University. And myself, Hingston Xavier, Assistant Professor working with Christ College of Engineering, Irinyalakuda. Now, before getting into uh, the modules and the topics of this particular paper, let me introduce the uh, syllabus of this particular paper and what is the nature of this particular paper in a brief manner. So, this whole paper has been divided into five different modules. The first module deals basically with the introduction to constitution of India, deals with the salient features, preamble of the constitution, citizenship and various aspects related to that. The second module deals with the DPSP that is Directive Principles of State Policy, Fundamental Rights and Fundamental Duties. The third module covers the union government, the structure, hierarchy of the union government, the union ministry, president, governor, their positions, powers, etc. The fourth module covers the state government hierarchy and structures. And finally, the fifth module covers the federal system of the government. All right. So, other in detail either we'll be discussing module wise. And uh, coming back to this particular paper, this paper is a mandatory non-credit paper, which is we call it as MNC. So, mandatory non-credit paper in the worrying board. E paper mandatory at a pass avanam. Ado either university parayinu the answer is exam pass avanam paksha e paper na credit to ulla vanda. But again this paper is for 150 mark paper out of which 100 marks is for your external exam and 50 marks is for your internal exam. So, 50 marks are namla internal teachers assessment loader therinu and 100 marks in the university exam that again depends on the discretion of the university other chalapal internal exam ayirikam alengil external exam ayirikam but as of now as per the 2009 revision of the curriculum we have an n semester examination for 100 marks and your pass mark would be around 40 all right so that's about this particular paper and uh, now you might be thinking why this particular paper for engineering course uh, let me take this uh, uh, moment uh, to draw your attention of this particular paper, uh, a constitution of India in the paper, it's going to be, you know, help you in a lot of manner. When you, especially when you go for a department test or, you know, union government exams, UPSC exam, uh, state PSEs exam, especially for if you're preparing for or if you're aiming for civil service exam, this particular paper, constitution of India is one among the compulsory paper for these all exams and moreover that when you go for any sort of interviews group discussion a general awareness about the Indian polity structure hierarchical systems are very important in that manner all right so uh, don't take this paper in a very slight or in a very light manner this is going to help you in future in some sort of manner it might be in interviews or group discussion UPSC or PSE exams so, without much delay, let me get into the first module. All right. So, first module is Constitution of India. All right. So, before getting into Constitution of India, as uh, we all are aware, this is going to be a uh, relatively a new paper for engineers. All right. So, engineers are put a paper the Constitution and the right our term We need to familiarize with the concept. What do you mean by Constitution? Okay. And, uh, uh, you know, when it comes to constitution, the prime uh, definition for constitution is that a constitution is the basic design of the structure and powers of the government and right and duties of its citizens. So, constitution in the Varinda, Ori Rajit in the con, Ori Rajingal Kanam constitution in the Namanda. If we have a Namaka Nilavilla, 190 plus Rajingal, 190 plus countries on Nangil. Constitution in the Varina, Valer Elapatil Varayanigil, 
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കോളേജ് പറയുന്ന കുറെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ പത്ത് മണിക്കാണ് ക്ലാസ് എങ്കിൽ പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു പത്ത് മണിയോട് കൂടി അധ്യാപകൻ വരുന്നു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു അതിൽ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്നു ഇന്റർണൽ എക്സാംസ് നടത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് യൂണിഫോംസ് ഉള്ള കോളേജിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂണിഫോം ഇടുന്നു കൃത്യമായിട്ട് സൈലൻസ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സോ ദീസ് ആർ ദ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള വ്യക്തികൾ ഓക്കെ ഒരു രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള വ്യക്തികൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടീസും അവരുടെ അവകാശങ്ങളും റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ രാജ്യത്തുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ പവേഴ്സും സ്ട്രക്ചറും കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിട്ടൺ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എഗെയിൻ ഐ റിപ്പീറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് എ ബേസിക് ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഇറ്റ് സിറ്റിസൺ നൗ ദ ക്യാൻ ബി നോ നാഷൻ വിത്തൌട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു രാജ്യത്തിനും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അവിടെ ആർക്കും ഏത് രീതിക്കും നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അത് ലാസ്റ്റ് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങും ആൻഡ് നൗ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നീഡ് നോട്ട് ടു ബി എ റിട്ടൺ ഇൻ നേച്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞു രാജ്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എവ്രി കൺട്രി ഹാസ് ദയർ ഓൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബട്ട് ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ടു ബി റിട്ടൺ ഇൻ നേച്ചർ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ മലയാളമാണ് ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ റിട്ടൺ വൺ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടൺ ഫോർമാറ്റിലാണ് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളത് ബട്ട് വെൻ യു ഗോ ഫോർ യു കെ പാർ യു കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് യു കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റിട്ടൺ ഫോർമാറ്റിലല്ല കിടക്കുന്നത് സോ അതൊരിക്കലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടൺ എന്ന് ആകണമെന്നില്ല ചിലയിടത്തത് അൺറിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള കൺവെൻഷണൽ മെത്തഡോളജീസ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പാലിക്കപ്പെടാം and based on the uh, features all right and based on the uh, features of constitution and based on the country's nature the constitution has been divided into two that is rigid and flexible constitution rigid and flexible ennu parayunnu adathu rajyangalde swabhavangal anusarichu for example india de oru flexible constitution aanu adayathu constitutional neyamangalil cheriya cheriya bedagadigal kondu varanayittu valare ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ റിജിഡ് എന്നും ഭേദഗതികൾ കുറച്ച് എളുപ്പത്തിലാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ക്ലിയർ സോ ആ ഭേദഗതികളെയാണ് നമ്മൾ എമൻമെന്റ്സ് എന്നാണ് അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ടോം അവിടെ സോ വെൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എമൻമെന്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഡൺ ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് എ നേച്ചർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇഫ് ദ എമൻമെന്റ് നേച്ചർ ഇസ് റിജിഡ് ഓർ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് റിജിഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ so this is about a small interaction about constitution so basically constitution it's a written document regarding the structure power of government duties and responsibilities of the citizen and it is very mandate to have a constitution for each and every country and it need not to be written in nature and it can be of flexible and rigid in nature now coming to indian constitution before getting into the details of indian constitution we need to get familiarized with what is the historical background of indian constitution we know that we got independence in the year 1947 1947 namaku independence kittunadu vare we were under the british rule appol aa oru kaalagattathil allengil enganeyana indiyile 47nu shesham enganeyana india swatantra swatantram aayathinu shesham after getting independence how we got an independent constitution for our country so let me take this opportunity to take you uh, to the historical background of indian constitution which is uh, considered to be one of the important question from your module 1 module 1 is the important question on what is the historical background of indian constitution all right so as early as in december 1918 in the 33rd session of indian national congress held in new delhi a resolution was unanimously adopted demanding for free will and right for india so nammala uh, technically speaking ee or paper nammal ellavarum parayum it's going to be a dry paper theory paper pakshe idile kore technical aayittulla terminologies um aspects um undu so ellavarude request cheyana students node request cheyanulla oru karyam nu parayunda aa korchu technical aspects um technical dates figures ella nammal korchu manapada
the International Congress ने एक submit अलग एक resolution एक submit ने नारंगन पर एक resolution was passed for a free will and right for India. I mean India के स्वाधीनता को डुकना हम अधूरा लेने India के स्वाधीनता माये तो चिंदी क्यों आने परिमारा आने मुल्ला एक resolution अंगे एक move started was in the year way back in 1980 and later in the year 1928 Jawaharlal Nehru presented a draft of for the constitution of India. So in the way back in 1928, it was Nehru who actually, you know, drafted a proposal or a drafted a proposed constitution for the independent India. Then again, later on in the year 1934, the idea of constituent assembly for India was put forward for the first time by M. N. Roy, who was a pioneer of communist movement in India. Other in 1934, it was by M. N. Roy who actually put forward the whole idea of constituent assembly for the uh, drafting the constitution for India. Apo, 1934, we had a demand for the constitution to draft the constitution. M. N. Roy is the pioneer. Pioneer, right? The communist movement in the Adhikayan Aitula, M. N. Roy Anna, Adhimaita, Constituent Assembly, Enola idea Munnotu. Either Constitution Undakna in Vendula, a committee and an animal Constituent Assembly in Varina. A Constituent Assembly Undakana Menola proposal Munnotu, M. N. Roy in the year 1934. And in 1942, all right, it's very important to say that in 1942, Sir Stafford Cripps, who is a member of cabinet, came into India with a draft proposal of British government on framing the independent constitution to be adopted after the Second World War. Year of Avashit Initiation, 1934, Year of Avashit Initiation, Pinida, 42, 1942, British government in the Stafford Cripps, we have a Cripps mission and Cripps commission. So, Cripps mission is a part of the mission. That's why we have a Swadhan India, a Independent India. He actually made a draft proposal for a draft proposal for the independent independence. And in 1944, in 1944, in the year 1942, it was a Cripps who actually made a draft proposal for the Indian constitution. Then, what happened is that the Cripps proposal was rejected by the Muslim League, which wanted India to be divided into two autonomous states with two separate constituent assemblies. So, Cripps and our mission, Cripps and the proposal which was put forward by Cripps was primarily rejected by Muslim League because of the fact that the whole idea was to divide India into two different autonomous states. Different constant assembly proposal. So, because of that reason, Muslim League primarily rejected that proposal by Cripps. Then, what happened is that later in the year 1946, all right, so later in the year 1946, December 9th, the Constituent Assembly meeting held to frame the constitution under the temporary chairmanship of Dr. Sachidananda Singha. So, in this effort, that was in the year 1946. In the year 1946, the Constituent Assembly was formed to frame the Constitution for India and the temporary chairmanship or the temporary chairman was uh, elected as Dr. Sachidananda Singha. All right. So, under the leadership of Dr. Sachidananda Singha as a cha temporary chairmanship, the first meeting of Constituent Assembly to frame a constitution for independent India was joined. Then later, all right, as I rightly mentioned, Dr. Sachidanath Simha was just a temporary chairman, and later Dr. Rajendra Prasad elected as a permanent chairman of Constituent Assembly. So, in the constitution undakan or constituent assembly, a permanent chairman I to pin need elected Dr. Rajendra Prasad. So, Dr. Rajendra Prasad was elected as a permanent chairman of Constituent Assembly later. Then now, after 15th August 1947, which means that India got independence in the year 1947, August 15th, the Constituent Assembly became independent to take decision as India got its independence from British rule. 
So till 1947, this constituent assembly and their decision was not that prominent in nature because India was under the British rule. British rule under the Kheel Ayal Nuh under the name, Sodhandra Maitra, along with independent decision to come to constituent assembly. Later on, after getting independence, Dr. B.R. Ampedkar was appointed as a chairman of drafting committee which submitted their draft report to constituent assembly in the year 1948 all right so constituent assembly and nirdesha pragaram as per the directions by given by the constituent assembly dr b r ampedkar was appointed as a chairman of drafting committee and this drafting committee uh, submitted the report to the constituent assembly in the 1948 adayid 1948 constituent assembly nirdeshichad anusarichu dr b r b r ampedkar inde നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായത് ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൺ ഇസ് ദാറ്റ് ലേറ്റർ ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് അഡോപ്റ്റഡ് ആൻഡ് എനാക്റ്റഡ് ബൈ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഹു വാസ് എ ചെയർമാൻ ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ ഓൾറൈറ്റ് സോ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതോടു കൂടി നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വി ഗോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഫ്രം ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ബട്ട് വി അഡോപ്റ്റഡ് ആൻഡ് വി ആക്ച്വലി എനാക്റ്റഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ വെൻ ഇറ്റ് വാസ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദി ചെയർമാൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഇസ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് നൗ ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി all right so in by the year 1949 we got a final draft or we got a final skeleton structure or not the skeleton structure we got a final draft about the indian constitution and later in 1950 the final session of constituent assembly anonymously elected dr rajendra prasad as the first president of independent india after which the constitution of india became operational which means that indian constitution and indian constitution became operational okay became operational in the year 1950 when dr rajendra prasad was elected as the first president of india appo india ki swatantram kittiyadhu shesham first president aayidu dr dr rajendra prasad 1950 il vannadhinu shesham aanu indian constitution um adinde karyangalum nadappilaakkan thodangiyathu now endokka karyangalana constitution ഉണ്ടാക്കി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ഗോട്ട് എ ക്ലിയർ കട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ബട്ട് വാട്ട് ആർ ദ അതർ ഡ്യൂട്ടീസ് പെർഫോമഡ് ബൈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി ഈ പറയുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി ചെയ്ത മറ്റുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി റാറ്റിഫൈഡ് ദ ഇന്ത്യസ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് കോമൺ വെൽത്ത് ഇൻ ദ മെയ് നയൻറ്റീൻ നമുക്ക് കോമൺവെൽത്ത് നേഷൻസിൽ നമ്മുടെ പങ്കാളിത്തം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തത് ഈ പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റിറ്റ് അസംബ്ലി ആണ് റാറ്റിഫൈ ചെയ്തത് അത് അംഗീകരിച്ച് നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടി ഇൻ ദ കോമൺവെൽത്ത് അസോസിയേഷൻ ആസ് യു നോ കോമൺവെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിനുള്ള കീഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു അസോസിയേഷൻ ആണ് കോമൺവെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് കോമൺവെൽത്ത് നേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ആ ഒരു കോമൺവെൽത്ത് അസോസിയേഷനിലേക്ക് ഇന്ത്യക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിൽ കിട്ടി ദാറ്റ് വാസ് ത്രൂ ദ എഫേർട്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ് അസംബ്ലി and constituent assembly adopted national flag in the year 1947 constituent assembly uh, adopted national anthem in the year 1950 and it adopted national song in the year 1950 again and it elected dr rajendra prasad as the first president of india in 1950 so during 1949 and 1950 lot of things that happened as an effort of uh, constituent assembly they have elected uh, you know dr rajendra prasad as the first president they have adopted national anthem national song national flag and we got membership in the commonwealth association all right so this is just a brief about how we got or how we adopted um, an uh, independent constitution for our independent country and in brief it actually took uh, you know for constituent assembly it took actually two years 11 months and 17 days to finalize the constitution of india india con india ki vendi constitution undakunnathinu vendi 2 varsham 11 maasam 17 divasavum eduthittana constitution assembly complete cheyathu and originally 
all right and originally in the year 1947 okay in the year 1947 namaku india ki swadhantram kittuna samayath constitution adopt cheyina samayath the constitution contained a preamble preamble endanu nammal discuss cheyyum preamble undayirunnu 395 articles all right 395 articles which divided into 22 parts and 8 schedules all right so 1950 samayath namaku constitution enact cheyina samayath india india la nammal adu swigarikkina samayath in the primary state the constitution of india had a preamble 395 articles which divided into 22 parts and 8 schedules adinte ippolthe update nammal we will be discussing it ippol ethra articles undu ipp ethra schedules undu ennolada pashi idu aayirunnu starting il indian constitution de oru brief idea and i think aa uh, oru brief idea i hope everybody everybody got the brief uh, idea about how the whole journey was like uh, uh, how the constitution assembly was uh, you know framed and how best we got a constitution for our independent nation so this is a very important question from the exam point of view and from the module 1 now what are the salient features of indian constitution 1950 la adopt cheyda uh indian constitution what are the special features or what are the speciality of indian constitution which was adapted uh, in the year 1950 the first one is that indian constitution is regarded or has been considered as the lengthiest written constitution in the world logathile thanne etto veliya written constitution aayittu ariyappadunnathu indian constitution aanu and presently as per the 2019 data the constitution of india consists the preamble about 470 articles all right 470 articles which divided into 25 parts and 12 schedules all right so the latest statistics are uh, 470 articles um adu pole than preamble already und preamble endanu nammal discuss cheyum preamble 470 articles which divided into 25 parts and we have 12 schedules so which is considered to be the lengthiest written constitution in the world then it's a written like america's constitution it's a written constitution namukku ettom important nu parayna lengthiest aanu and uh, written constitution aanu indian constitution yan parnu it's not unlike a uh, british constitution pole unwritten aayittulla or constitution alla india le india le krithyamayitta lengthiest aanu uh, and it is a written in format clear the second one is it is sovereign democratic secular socialist and republic in nature e parayna vaakkalde terminologies we will be explaining the meaning of these particular terminologies later later when we explain the terminology called as preamble okay preamble ennalla term nammal explain cheyumbol we will be explaining it because i don't want to uh, do an repetition work that's why we will be explaining the idea of these uh, five terminologies while we explaining the whole concept of preamble okay so this is a very important feature of indian constitution it is sovereign nature that means it is very you know independent in nature Ex there is no external as well as internal force democratic in nature secular in nature all right indian uh, very important feature is that indian constitution as well as the indian polity or when we consider the indian uh, country as such it is very secular in nature it is socialist in nature it is not communist in nature it is socialist in nature and it is republic all right the third feature is parliamentary form of government the very important feature of indian constitution is that it is parliamentary form of government the parliamentary form of government or the parliamentary system is based on the principle of cooperation and uh, you know uh, coordination between the legislature and the executive organs all right we have adopted this parliamentary form of government from the british parliamentary system okay we have seen the british parliamentary system and we have adopted the parliamentary form from the british uh, system wherein we have a proper coordination and cooperation between legislature and executive that means governments and state governments um adu pole thanne union governments um krithyamayittu orumichu chernu kondana namukku ivada administration karyangal ningale we'll be explaining what is the meaning of legislature executive adinte technical terminologies we'll be explaining it in the later videos all right so that's a very important feature that is parliamentary form of government the next is it's a combination of flexibility and rigidity indian constitution orikkum 
ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെന്നോ ഭയങ്കര റിജിഡ് ആണെന്നോ പറഞ്ഞില്ല ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ് ഓർ ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലാൻഡ് ഓഫ് ബോത്ത് ബിക്കോസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റൂല എന്നാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുമല്ല ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ആൻഡ് വി ആസ് ഐ റൈറ്റ്ലി മെൻഷൻ ആ ചേഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ എമൻമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് എനി ചേഞ്ചസ് ഓർ എനി എമൻമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് as i rightly mentioned we have article something around 470 plus articles und adile article 368 deals with amendments or changes that can happen in the constitution if there is any change that has to take place in the constitution we can use the article 368 in order to have changes in the constitution now the next important feature is that single citizenship it is a very important feature of indian constitution unlike uh, your U- us us is a country which they actually follows they doesn't follow single citizenship us polar rajyath they have a uh, american citizen ennalla citizenship um kodukku avade adinte kooda thanne avade provinces like states galku vera citizenship undu so india il angane alla india we follow a single citizenship that means india ennalla rajyathe or citizenship mathram aanu nammal kodukkunde nammal kerala lana thamasikkunnengil kerala thana mathram aayittu citizenship illa whereas we have only a single citizenship so in india all citizens irrespective of the state which they born or reside enjoy the same political and civil rights of citizenship so again i repeat india la nammal single citizenship aanu follow cheyyunnathu the next important feature is that bicameral union government very important feature bicameral union government means the union government or the central government has both upper houses and lower house we call it as rajya sabha upper house lok sabha lower house adinte features nammal explain cheyum so indian constitution de etam vile pratheegatha namukku upper house aayittu rajya sabhayum lower house aayittu namukku lok sabhayum undu ennulla the next one is independent federal judiciary a very important factor is that indian judicial system is very independent orikkilum valare constrained aayittulla or format illa indian judicial system work cheyundu because we already we as in like uh, the constitution of india gives a complete or supreme power to the indian judicial system so we have an integrated as well as independent judicial system and the supreme court which is situated in new delhi stands at the top of the integrated judicial system so at on top la ee parayna judicial system de at on top la india la nilkunnathu supreme courts aanu adinu thaale namukku state la high courts la undu അതിന് താഴെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട്സുകൾ ഉണ്ടാവും അതിന് താഴെ അഡീഷണൽ കോർട്ട്സുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ ഹയറാർക്കിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഇന്ത്യക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് നൽകുന്നത് നൗ ദ എയ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഇസ് ദാറ്റ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സവിശേഷതയാണ് നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് ഓരോ വ്യക്തിക്കുമുള്ള ഡ്യൂട്ടീസും റൈറ്റ്സും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് the part 3 of indian constitution guarantees six fundamental rights to all citizens and part 4a of indian constitution specifies 11 fundamental duties to citizens ee duties um, rights nammal second module in detail we'll be explaining what are the duties and what are the rights of indian citizen but as of now just uh, get into your uh, you know try to get into your uh, brain that we have duties and we have rights which is being uh, rightly entrusted uh, you know with the constitution of india because constitution of india rightly mentioned that we have uh, the citizens of india have rights and duties and rights is being mentioned in the part 3 of indian constitution six fundamental rights are there and when it comes to duties it is being rightly mentioned in the part 4a of indian constitution and the indian constitution um, provides with 11 fundamental duties the ninth important feature is that the indian constitution provides directive principles of state policy which we call it as dpsp the directive principle are meant for promoting the idea of social and economic democracy which means that in order to promote the welfare state in order to promote the concept of welfare state the constitution of india provides the provision of 
directive principle of state policy and that the detailed uh, explanation of DPSP will be provided in the later videos, all right. The tenth important feature is that single election commission. The very important feature is that we have a single election commission which is being headquartered in New Delhi. So, we have an election commission in New Delhi and we have state election commissions which works in line with the central election commission, all right. And they are entrusted with the duty of conducting the elections for the union assembly as well as the state assemblies and the other elections, all right. The eleventh feature is that we have state languages. We have a national language which is considered like Hindi is considered to be the national language. So, uh, you know, uh, the very important feature of India we always uh, say is that unity and diversity. So, we know that uh, we have uh, different states with uh, different cultures, different, uh, you know, conventions, traditions and all. So, the con constitution of India provides uh, uh, with a very, uh, you know, elaborately provided a provision for state languages. For example, for Kerala, we have uh, Malayalam. For Tamil Nadu, we have Tamil. For uh, Karnataka, we have Kannada. Uh, uh, for uh, Andhra Pradesh, we have Telugu, something like that. So for state, for, uh, for each and every state, they can actually have a provision for state languages. The final important feature is emergency provisions. Emergency provisions means, we have a hot debate topic side of it. അടിയന്തരാവസ്ഥ <laughs> That means Abhyendra Maitrola, national, Raja Mottam and Namla Dindra was the Rakya Bikinana, Article 352 in the Varina, Article 356 in the Varina, Uri Statil, Uri Samstan at the Matra Namla Dindra was the Rakya Bikinana, Article 356 in the Varino, and Article 360 is financial emergency. Okay, financial item to recession or legal depression down the Sameta, financial item Kadindra was the Rakya Bikinang, Namla Dine, Sampatiga, Adindra was that is Article. 360. So, these are the provisions given to the president to face the extraordinary situations in the country. So, these are the very important 12 salient features of Indian constitution. Now, we have the features in the exam point of view. We have major features in the exam point of view. So, this is the first module, the first topics. So, we have discussed about what you mean by constitution, the definition for constitution, historical background of constitution and salient features of constitution. And uh, take it from me, uh, salient features of constitution can be uh, considered as an expected question for your university as for your internal examination. So, it is very important for that. So, Baki Ola topics, the rest of the topics from module 1 uh, will be covered in the later videos. Thank you.